আপনারা তো জানেন যে আমি প্রফেসর ইউনুস দেদিন শপথ নিলেন সেদিনই বলছি যে দেশে ইফেক্টিভ বিরোধী দল নাই তাই আমি বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করব মনে আছে না ভাবছিলাম যে কুসুম কুসুম সমালোচনায় কাজ হবে কিন্তু না এরা এত অপদার্থ এত গণবিরোধী যে এদের সাথে হাসিনার মতো আচরণ করতে হবে বলে মনে হইতেছে আমি বাড়াই বলতেছি না এরা যে লাইনে আগাইতেছে ক্ষমতাবানকে সেই একই তেল গণমানুষকে সেই একই অবজ্ঞা দেশের মানুষ সম্পর্কে সেই একই ধরনের ন্যূনতম ধারণা না থাকা এই সব কিছু প্রফেসর ইউনুসের উপদেশ তাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াইছে দরিদ্র ঘৃণা ডিজেএফ এর বট বাহিনী লালায় দেওয়া থেকে শুরু করিয়া হেন কাজ নাই যা হাসিনা করছে সেটা করতেছে না আরে বাবা হাসিনা তো তার প্রথম মাসে গুম বিচার বহির্ভূত হত্যা করে নাই প্রফেসর ইউনুসের সরকার প্রথম মাসেই গুম করেছে বিচার বহির্ভূত হত্যা করেছে প্রথম মাসে ডিজেএফ এর বট বাহিনী লালায় দিছে আমার ভিডিও ডেস্ট্রিক্ট করিয়া দিছে আমি বলছিলাম ডিজেএফ এর বট বাহিনীর সাথে চুক্তি বাতিল করতে হবে স্বচ্ছতার সাথে দেশবাসীকে জানাইতে হবে শ্বেতপত্র কইরা কিভাবে অ্যাক্টিভিস্টদের পিছনে এই বট বাহিনী লাগানো হইত কত টাকা দিয়ে এই বট বাহিনী পালা হইছে কোনো স্যাদ নাই এরা এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দেয় আগে আমরা হাসিনার সংবাদ সম্মেলনে তেল দেওয়া দেখতাম এখন নানা জায়গায় তেল দেওয়া হয় আর এখন যেহেতু সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি আসিফ নজরুল তাই তেল তার ভাগে বেশি পরিচ্ছে আসেন একটু তেল মারাটা দেখি আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে ছত্রিশ জুলাই থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কেউ বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়নি যার মূল কৃতিত্ব যেতে পারে আমাদের শ্রদ্ধাবাদন শিক্ষক আসিফ নজরুলের নেতৃত্বের প্রতি এটা হচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেল আসিফ নজরুল নিয়োগ দিছে তো তেল আমার ইচ্ছে আর কি যে নিয়োগ দিছে নিয়োগ কর্তারে তেল মারা লাগবি না এটা তো দরকার আছে তাই না তো কইছে যে ছত্রিশে জুলাই থেকে কেউ বিচার বহির্ভূত হত্যার শিকার হয় নাই এই কৃতিত্ব নাকি আসিন নজরুলের এই যে বক্তিমা হইতেছে বক্তিমা কলের সামনে আসিফ নজরুল বসে আছে সেটা এই বক্তিমার শুরুতেই কয়েছে এটা দেখা দেন এডিটার সাহেব প্রিয় সুধী বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের অভিভাষণ অনুষ্ঠানের এ মহেন্দ্র খনে উপস্থিত বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি বিচারপতি ডক্টর সৈয়দ রেফাত আহমেদ আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব অধ্যাপক ডক্টর আসিফ নজরুল যিনি আমার শিক্ষক ছিলেন এখনো আছেন এই ভিডিওটা একুশে সেপ্টেম্বরের একটা প্রোগ্রামের নিউজ দেখেন এ দেখেন যৌথ বাহিনীর অভিযানে যুবদল নেতার মৃত্যু হয়েছে না তো এটা কি বিচার বহির্ভূত হত্যা না কত তারিখ দেখান তো এটা স্যার গাই বান্দায় পিটাই মারছে যৌথ বাহিনী দুইজন আওয়ামী লীগের রে আওয়ামী লীগরা পিটাই মারা যাবে হ্যাঁ এটা বিচার বহির্ভূত হত্যা না তারিখটা দেখান এডিটার সাহেব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দুইজন ছাত্রলীগকে পিটাই মারা হয়েছে না এটা বিচার বহির্ভূত হত্যা না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তোফাজলকে পিটাই মারা হয়েছে না আমরা তো জানি সারা দেশে সেন্সেশন হয়েছে সবই তো বিচার বহির্ভূত হত্যা এ বেকুব এবং চূড়ান্ত তেল বা অ্যাটর্নি জেনারেল বানাইছে কে বুঝছেন তো তেল তো সব এমনি এমনি দেয় নাই আসিফ নজরুলকে সেই জন্যে তেল দিছে আসিফ নজরুল বানাইছে বুঝছেন তো ক্যাঙ্কা মানুষগুলোকে সে আসিফ নজরুল বিভিন্ন জায়গায় বসাচ্ছে বুঝছেন এবার আসেন দেশের মানুষকে উপেক্ষা আর অবজ্ঞার কথা দেখি আমি তো কইলাই হবে না প্রমাণ দেওয়া লাগবি তো আসেন দেখাই দিচ্ছি প্রমাণ দিয়েই দেখাই দিচ্ছি আমি তো প্রমাণ ছাড়া কিছু কথা কই না কই কি কই না তো এই যে স্কুলে যে বই পড়ানো হয় সে একই বই কলে মাদ্রাসায় পড়ানো হয় জানেন তো এটা ধর্মীয় কিছু এক্সট্রা বই আলিয়া মাদ্রাসের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের পড়া হয় কিন্তু সায়েন্স কমার্স আর্টসের ব্যর্থতামূলক সাবজেক্টগুলো মাদ্রাস এবং জেনারেল উভয়ের জন্য এক এবং অভিন্ন একই জিনিস তো সিলেবাস পর্যালোচনা করবে আমাদের মন্ত্রণালয় কমিটিও করিছে দেখেছেন তো এই যে এটা তো কমিটি মাদ্রাসের কেউ আছে নাই মানে মাদ্রাসার ছাত্ররা মানুষ না এটা তো মতামত নেওয়ার দরকার নাই তো এরা শিক্ষামন্ত্রী বানাইছে ইউনুস আর তার চাকরিদাতা ছাত্ররা দেখেন সে হাজিনার নিয়ে কী কইছে তারিখ তো দেখান এডিটার সাহেব কইছে শেখ হাসিনার দূরদর্শিতার মানুষের আকাঙ্ক্ষা লিখছে উন্নয়নের গল্প ও হো হাসিনার উন্নয়নের সারিন্দা বাজানোর কারিগর আজ বিপ্লবোত্তর সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছে এডিটার সাহেব এ আনন্দে না সারিন্দা বেঁচে দেন না শুনি হসে হসে বুঝছেন তো কারা ক্ষমতা নিছে যদি কামটা জানল হইনি তাও হইল হইনি কামও জানে না আর নিকৃষ্ট ফাঁসিবাদের দালাল বুইরা খাটাসকে এরা বানাইছে মন্ত্রী আর এই মন্ত্রিসভারে আমাদের মন্ত্রিসভা কইতে কন হ্যাঁ এটা কিছু দেখি সব আওয়ামী লীগ দেখে এখন ইউনিস লিগ হয়ে গেছে আওয়ামী লীগ আজিম নজরুল লিগ হয়ে গেছে এই লোকরা ক্যাঙ্ক ক্যাঙ্কা করে বানাইছে আর এই মন্ত্রী বানাইছে 
যে কাই থেয়ে পড়া যায় হাসিনার প্রশংসা করতে করতে তারে মন্ত্রী বানাইছে উই কি জানে ওই বুড়া খাটাস কি জানে কিছু জানে কিছু জানে না ও তো নোর বেরো পারবি না বয়সের ভারে ওগুলো আর একটা জিনিস দেখায় এটা নিয়ে কিছু মনে করেন না কারণ এটার মধ্যে আমার জিনিস আছে তাও এক্সাম্পল হিসেবে দেখে ওগুলো একটা শিক্ষা বাতাবরণ বলে সাইট আছে এই যে ডে ডে এটি টিচারের ব্লগ লেখে আপনারা কিছু মনে করেন না আবারও কইতেছি এটি আমার নাম আছে তাই সংকোচ হইতেছে দেখাইতে কিন্তু এটা এমন একটা এক্সাম্পল যে না দেখাইলে মিস করবেন দেখেছেন দেশ বিরোধী ভয়ানক তিন সাইবার দুর্বৃত্ত এর মধ্যে কে কোনটা কে জানেন এর মধ্যে আমিও আছি সাইবার দুর্বৃত্ত এটা হচ্ছে সরকারি সাইটে জনগণের পয়সায় এই জিনিস যেটা বাংলাদেশ প্রতিদিন চেপাইছিল না ক্ষমা টমা চাইছে মাপ টাপ চাইছে একেবারে ভাবে মাপ কইরা দেন আর করুম না এরকম করে মাপ চাইছে না সেই জিনিস ইটি দিছে দেখেছেন মইনুল ইসলাম নামে একটা সিনিয়র টিচার রংপুর ক্যান্টনমেন্টের স্কুলের মাস্টার তো এই লেখাটা নাকি তার আবার ব্লগ বাংলাদেশ প্রতিদিন যে আমাদের নামে কুৎসাপূর্ণ লেখা চাপিছিল সেটার জন্য মাপ চাইছে সেটা নিজের লেখা বলে চালাই চালাইছে ওই পোস্টাইছে সরকারি সাইটে আর এই বুড়া খাটা সেটা রেখে দিছে ওই সাইটে এটা সে হয়তো মাইনুলের চেহারাটা এনা দেখার না দেখেছেন কি নুরানি চেহারা হ্যাঁ এই বুড়া যে ওই লেখা চুরি করেছে আর আমার নামে সরকারি সাইটে লেখা উঠেছে এটার জন্য ওটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত না কিন্তু নিবি না দেখেছেন মালটার চেহারা দেখেছেন এ বুড়া এই যে লেখা চুরি করিস আমার নামে সরকারি সাইটে লেখা উঠেছে এটার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিত না কিন্তু নিবি না দেখবেন আমি লিখে দিতে পারি সামনে লেখাটা সরাবে হয়তো নাও সরাইতে পারে কিন্তু ওরা কিছু কবে না এই মাইনুলরা কিছু কবে না দেখছেন না নুরাই নিছে এরা নিজের হয়তো জামাতের রকম দাবি করি এরা পথ প্রমোশন বাঘায়ও নিছে যদি আজকে আমি গাইল দিতাম আর হুমকি দিতাম দেখতেন ঠিকই ব্যবস্থা নিল হইনি আজ টেস্ট কেস হিসেবে রাখলাম গালি টালি দিলাম না দেখেন কি করে দেখবেন কিছুই করবে না ম্যানশে তো কয় আপনি গালি দেন কেন হুমকি দেন কেন আমি না আমার গালির জন্য নাকি আমার ভিডিও দেখা যায় না পরিবার পরিজন নিয়া তো দেখেছেন তো বাংলাদেশ সাথে গালি না দিলে কোনো কাজ হয় না ম্যাট দিতে হয় ছ মাস বরস করে ম্যাট দিবেন দেখবেন যে ঠিক কাম হয়ে গেছে বুঝছাও বাংলাদেশে না দুই হাত চালাইবেন দুই পা চালাবেন মুখ চালাইবেন তার সাথে দেখবেন সব কাজ হয়ে গেছে বুঝছাও এটা হচ্ছে বাংলাদেশ আর সুশীলেরা মাইক দ্যাট গালি টালি খুবই ভয় পায় ডরায় তো এটা আমি কেন এটা ইউজ করব না করবো তো তো এবার আসেন ইন্ডিয়ার ইলিশ মাছ পাঠানো নিয়ে আলাপ করি এটা নিয়ে আবারও আগে করছি একটা ভিডিও কিন্তু আবারও আলাপ করেছি কারণ এই দেয় সরকারের অপদার্থপনা দেশের মানুষের প্রতি অবজ্ঞা এবং দেশের মানুষের জীবনের কোন খোঁজ না রাখা মিথ্যাচার এই সব কিছুর প্রমাণ আমি বিষয়ের গভীরে যাওয়ার আগে আমি উপসংহারটা কইয়া দিই প্রথমত এটা একটা ভুল পদ্ধতিতে না ভুল সিদ্ধান্ত দ্বিতীয়ত উপদেষ্টা মণ্ডলী একটা টিম হিসেবে কাজ করবার পারিচ্ছে না সবচেয়ে খারাপ যেটা হচ্ছে কিছু উপদেষ্টা তার সহকর্মীদের প্রতি ন্যূনতম কোনো রেসপেক্ট কোনো শ্রদ্ধা নাই তৃতীয়ত কোনো সমন্বিত পলিসি নাই প্রত্যেক মন্ত্রণালয় তার নিজের পলিসিতে চলতেছে আপনার হাত জগন্নাথ সব বেড়া ছাড়া অবস্থা চার নাম্বার হইতেছে উপদেষ্টাদের আমাদের লড়াই সংগ্রামের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নাই পাঁচ নম্বর হইতেছে দেশের মানুষের জীবন তার সংগ্রাম প্রবাসীদের সম্পর্কে ন্যূনতম জানা বোঝা নাই আর ফাইনালি সরকার স্বৈরাচারের মতো আচরণ করতেছে আর ভারতের প্রতি নত জানুন নীতি নিতেছে আমি পাঁচ নম্বর থেকে শুরু করি দেখেন উপদেশটা কি কইতেছে কইতেছে পশ্চিম বাংলা বাংলাদেশের গণভ্যুত্থানে সমর্থন দিয়েছিল তাই ইলিশ পাঠাইতেছে শুনে আগে যেটা বিবেচনা এসছে সরকারে সেটা হচ্ছে যারা এই ইলিশটা চাচ্ছেন তারাও কিন্তু এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ওই পারে থেকে অনেক সমর্থন দিয়েছেন সেটা আমরা সকলে দেখেছি এটা হইতেছে প্রফেসর উনিশের সুন্দরী কোটায় উপদেষ্টা আমি কচিলাম কলে ও নক করে বসে থাকতে কথা কবে না ওই শুনে না আমি কলে হাসি না কচিলাম যে নক করে বসে থাকতে থাকে নাই ওর মূল্য চুকাইছে পলায়ন কইরা এক বেফাস কথা কইয়া যে আগুন জ্বালাইছিল তাতে ওর কপাল পুড়িছিল আর এই সুন্দরীকে নক করে বসে থাকবার কচিলাম কারণ ওই জানেই না কিছু একদম কিছু জানে না গাঢ় লেখটা মানুষের জীবন বাংলাদেশের মানুষের কষ্ট কল্পনা স্বপ্ন তার কোনো খবর নাই অর্থনীতির কোনো খবর নাই ব্যবসা বাণিজ্য এগুলোরও কোনো খবর নাই ভারতে সে ইলিশ পাঠাইতে দিওয়া না খারাপ কথা আর কইলাম না আরো একটু খারাপ কথা মুখে এসে গেছিল যাই হোক আচ্ছা আপনারা কি জানেন যে আমরা প্রবাসীরা বাংলাদেশের ইলিশ খাইতে পাই না জি জি আমরা ইলিশ খাইতে পাই না বাংলাদেশের ইলিশ প্রবাসে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেয় না যে দেখেন এই সমস্ত দেশে যে সমস্ত বাংলাদেশি দোকান আছে না তারা বছরের পর বছর আবেদন করে পায় না ইলিশ আমদানির অনুমতি আমরা দুই কোটি প্রবাসী মানুষ না আমাদের ইচ্ছা করেন না দেশের ইলিশ খাইতে পদ্মার ইলিশ আর এটা তো আমাদের দেশের স্বাদ রে ভাই এটা জিনিসই তো খাইতাম রান্না করতাম আর রাত্রিরে আকুল হইয়া কানতাম আমরা দুই কোটি প
আমরা না দেশের জিনিস খাই না ব্যবহার করি না আগে ওটা ছুই দেখি গন্ধ নেই বই আনলে গন্ধ শুকি জড়ায় রাখি মাঝে মাঝে হাতে নিই দেখি আর ওই বইয়ের মধ্যে অজান্তে টপ টপ করে পানি পড়ে দেশের খাবার আনলে আমরা একটু একটু করে খাই ভয়ে কখন ফুরায় যায় আমরা কি ইনকাম কম করি কম তো করি না হাড় ভাঙা পরিশ্রম করিয়া রেমিটেন্স পাঠাই ওটা দিয়ে আপনাদের ফুটানি হয় আমাদের ইলিশ দেন না খাইতে আমরা মায়ান মানের ইলিশ খাইতে অখাদ্য তাহলে একটাই শান্তি একটু গন্ধ পাই ইলিশের মনে হয় দেশের গন্ধ আমাদের জন্য কোনো মোস্তফা সরবার ফারুকি বলে না যে আমাদের প্রবাসীরা একবার খাক দুই বছরে একবার খাক খাইতে দেন তাও দেন দিছেন দেন নাই লজ্জা লাগে না আপনাদের ভাত খান ভাতারের আর পীড়িত করেন ভাসুরের লগে আন্দোলনে সমর্থন দিছিল আর উপদেষ্টা বলে প্রশংসা করতেছে আমি তো ভোট করেছিলাম তিন লাখ ভোট পড়িছে ছিয়াত্তর পার্সেন্ট মানুষ বলছে ইলিশ পার্সেন্টটা নিন্দিত কাজ হয়েছে এটার নাকি বাণিজ্যিক মূল্য আছে আমরা টাকা দিয়ে কিনতাম না আমরা কি বিনা পয়সা নিতাম তো আমাদের তো দিতেছেন না বছরের পর বছর কেউ খায় না তাহলে ইন্ডিয়া কেন পাঠাতেছে কারণ বিশেষ বিবেচনা অন্য বিবেচনা আছে ইন্ডিয়া প্রেম দেবে ভালোবাসা দেবে তাদেরকে হ্যাঁ সেই জন্য ইন্ডিয়ার পা চাটতে পারবে হাসিনা যেমন চাটি ছিল এরাও চাটবে এবার আসেন দেখি যে এটা কেন ভুল পদ্ধতিতে নেওয়া ভুল সিদ্ধান্ত এইটা হইতেছে আমাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য প্রথম পদক্ষেপ ছিল যেটা হাসিনার অপসারণের পরে ভারতের সাথে এনগেজ হওয়ার চেষ্টা কিন্তু দেখেন ভারত এই সরকারের সাথে প্রেসিডেন্ট সরকারের সাথে গুরুত্ব সহকারে এনগেজ হওয়ার কোনো ইঙ্গিত দিছে দেয় নাই এই যে জাতির সঙ্গে মোদীর মোদীর সাথে মিটিং করার পারমিশন চাইছিল দেখা করছে দেখা করে নাই আর অমিত শাহ যেদিন যেদিন অমিত যেদিন ইলিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিছে সেদিন অমিত শাহ বলছে বাংলাদেশিদের উল্টে করে টাঙ্গাই ঝুলায় রাখবে এই অমিত শাহ আমাদেরকে ওই পোকা বলছিল আর বলে ভারত বন্ধু দেশ হারাম জাদা এই যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এবং আমাদের জনগণের যে পনেরো বছর ধরে ক্ষতি করছে আমাদের নাগরিক অধিকার নষ্ট করছে হাসিনার ফ্যাসিস শাসনকে টিকায় রাখছে কোন দুঃখ প্রকাশ করছে করে নাই এখনো তাদের ওই যে গদি মিডিয়া এখনো বাংলাদেশ বিরোধী ঘৃণ চড়াই যাচ্ছে আর ওরা প্রেম দিয়েই যাবে হ্যাঁ মেরে সকল শিরক না তাই বলে কি প্রেম দেব না কিরকম জাউডা দেখে নিগলে কিরকম খাইসটা এই এই রকম অবস্থায় একটা যুক্তিসঙ্গত একটা পদক্ষেপ হইত যে দিল্লির সামনে অতিরিক্ত নম্র হওয়ার পরিবর্তে ভারতের পক্ষ থেকে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করা যে দেখি তোমরা কেমন বন্ধুত্ব চাও এই জন্যেই যখন ফরিদাপা ঘোষণা করছিল যে আমাদের জনগণই ইলিশের প্রথম ভাগ পাবে এবং রপ্তানি হবে না তখন সমস্ত জনগণ উল্লসিত হয়েছিল প্রশংসা করছিল ফরিদাপাকে এখন কেউ কেউ কইতে পারেন যে মৎস্য উপদেশটা রপ্তানি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নাই যদি এটা সত্য হয় তাও তিনি বিবৃতি দিছিলেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বিপরীত কোনো মতামত তো আসেনি তখন আসছিল সুতরাং আমরা এইটাকে সরকারের একটা বিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করছিলাম এবং সাধুবাদ জানাইছিলাম তার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা দেখছে নেই নাই দেখে নাই দেখছে তো ওই মন্তব্যটা দেখছে না সচেতন ছিল পুরোপুরি যখন সিদ্ধান্ত হইল রপ্তানি তখন ফরিদাপা বললেন যে তিনি এটা করেননি এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খোঁজ নিতে বললেন তখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে এই বিষয়ে তার সাথে কোনো পরামর্শ করা হয়নি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিপরিষদের সহকর্মীরা ওনারে ফরিদাপারের সমস্যা মুখে ফেলে দিচ্ছেন এখন যদি কেউ যুক্তি দেন যে রপ্তানি না করার কথা তো বলা উচিত ছিল না কারণ এটা তার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না তারপরেও বাণিজ্য মন্ত্রীর অবশ্যই তার সাথে পরামর্শ করা উচিত ছিল কারণ ফরিদাপার দায়িত্ব হচ্ছে আভ্যন্তরীণ যোগানের ব্যবস্থা করা এটা দায়িত্বে উনি আছেন রপ্তানি যোগ্য উদ্বৃত্ত আছে কি না এটা কে দিবে ধারণা মৎস্য মন্ত্রণালয় তো দিবে নাকি কে দিবে এটা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিবে না মৎস্য মন্ত্রণালয় তাহলে মৎস্য মন্ত্রণালয় আছে কেন এটা তো উপদেষ্টাদের যে একসাথে টিম হিসেবে কাজ করতেছে না তার একটা দিক আর রপ্তানি কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেষ্টা বিভিন্ন কথা বলতেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলতেছে এটা ইলিশ রপ্তানিকারকদের দাবির কারণে করাইছে আসিফ নজরুল উপপ্রধান উপদেষ্টা কইতেছে যে এটা ভারতের অনুরোধে করা হয়েছে এ এ বিষয়ে আসিফ নজরুল কী ভূমিকা মনে হচ্ছে যে ডাইন হাত জানে না বা আম হাত কী করতেছে আর সবাই সব বিষয়ে মন্তব্য করতেছে আর বিপর্যয়ের জন্ম দিচ্ছে আর ভারতের মিডিয়া কি বলতেছে ভারতের মিডিয়া কিন্তু বলতেছে না যে ইলিশ রপ্তানির সিদ্ধান্ত ভারতের অনুরোধ হয়েছে বরং বলতেছে বাংলাদেশের ইলিশ রপ্তানিকারকদের চাপে করা হয়েছে 
বুঝছেন তো তার মানে কেন পাঠানো হইতেছে তার কিন্তু আপনি কোনো ব্যাখ্যা পাইলেন না কোনো ব্যাখ্যা পাইলেন না আর এই সালাউদ্দিন বাণিজ্যের অর্থ উপদেষ্টা এটা অদ্ভুতই না বরং পুরো আন্দোলনকে সরাসরি অপমান করে একটা গুরুতর অপরাধ করছে প্রথমে দায়িত্ব নেওয়ার পরিবর্তে বল যে বেটা আমি দায়িত্ব নিছি এটা আমার দায়িত্ব দায়িত্ব নেবেন না কিন্তু ওই ওই হাডমটাও আবার নাই বুঝছাও দায়িত্ব নেওয়ার পরিবর্তে সিদ্ধান্তের দায়ভার প্রধান উপদেষ্টার উপর চাপাই দিছে সে তো নিজে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা হিসেবে পুরোপুরি এই সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নিতে হবে নাকি মিডিয়ার সামনে ঠিকভাবে উত্তর দিতে না পেরে পুরোপুরি কাপুরুষতার আশ্রয় নিছে এবং দোষ প্রফেসরের উন্নসের উপর চাপাই দিছে এবং ঈশ্বরতে দাবি করছে যে এটা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্তের জন্য নাকি সে প্রশংসা পেয়েছে তো বৃহত্তর স্বার্থটা কি সেটা বলছে পরিষ্কার করছে এটা বলতে হবে বৃহত্তর স্বার্থটা কি আমরা জানতে চাই বৃহত্তর স্বার্থটা কি আর তো কিছু না ভারতের প্রেম ছাড়া তো আর কিছু না সরকার তো প্রতীত ফ্যাসিস্ট হাসিনার মতো একই খেলা খেলতেছে আমাদের স্বার্থ ত্যাগ কইরা ভারতের অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য মোদীর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা করতেছে যে মোদি এ প্রফেসর ইউনিসের সাথে জাতিসংঘে দেখা পর্যন্ত করতেছে না তো সে বলে বাণিজ্যিক কারণ আছে তো আমরা কি বিনা পয়সায় নিতাম প্রবাসীরা এ বালসিউন ফাজলামি দুসান আমাদের সাথে ইন্ডিয়ান টাকায় কি মধু লাগানো থাকে হ্যাঁ আবার নিজের সিদ্ধান্তকে যুক্তিসঙ্গত করার জন্য আমরা ভারতের কাছে পেঁয়াজ পাই ভারত সরকার পেঁয়াজের সে উপরে শুল্ক কমায় আমাদের উপকার করিছে ওই বেটা জানি না পেঁয়াজ আমাদের আমরা যে পেঁয়াজে স্বয়ং সম্পূর্ণ এ পেঁয়াজ নিয়ে যে ভাইজা খেয়েছি আমরা ও বেটা জানি না হ্যাঁ ওই সেই হাসিনার সরকার হাসিনার মন্ত্রীদের আর্গুমেন্ট দিচ্ছে আমরা এটা ভারতীয় পণ্য বয়কট আন্দোলনের সময় আমরা ইয়ে করছিলাম না এটা আমরা দেখাইছিলাম না যে আমাদের আসলে পেঁয়াজ আমদানি করার দরকার নাই একই কথা আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা ভারতের তাবেদারি করার জন্য যা বলতো এই সালাউদ্দিন একই কথা করছে সবার শেষে বিস্ফোরক মন্তব্য করে বলছে আর ইমোশনাল কথাবার্তা বলার কোনো দরকার আছে দরকার নাই পুরো আন্দোলনটা গণভ্যুত্থান বিপ্লব এটার কেন্দ্র কি ছিল মাতৃভূমির প্রতি গভীর আবেগময় সমর্পণ ইমোশন ভারতীয় পণ্য বর্জন করে এবং ইলিশ রপ্তানি না করে এগুলো সবই এই এক আবেগের ইমোশনের সুতায় বাধা ছিল যখন সাতই জানুয়ারি নির্বাচনের পর অন্ধকার হতাশা আমাদের উপরে নেমে আসছিল তখন আমরা ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিছিলাম এবং দেশে বিদেশে পুরো জাতি এই ডাকে তীব্র আবেগ নিয়ে সারা দিছিল দিছিল না এটা ছিল ছাত্র জনতার আন্দোলনের পূর্বাভাস যা শেষ পর্যন্ত হাসিনাকে উৎখাত করছিল আবু সাইদের মতো ফ্যাসিসদের গুলির মুখোমুখিতে কতটা ইমোশনাল হওয়া প্রয়োজন ওই জানে জিন্দেগিতে কোনো আন্দোলন সংগ্রাম লড়াইয়ের মধ্যে ছিল ছিল না ওই সেই কঠিন দিনগুলাতে যখন আমাদের কারো ঘুম হইত না সারা দিন উৎকণ্ঠায় কাটতো এইখান থেকে ওইখানে যাইতাম আমরা যে সমাবেশ করতাম মিছিল করতাম এমন কি বিদেশেও আমরা করছি এমন কোনো বাসা নাই এমন কোনো দিন নাই আমরা মিছিল করি নাই বিদেশে ওই কঠিন দিনগুলো সালাউদ্দিন কি করছে কোন ত্যাগ স্বীকার করছে আন্দোলনে ব্যর্থ হইলে তার জীবনে কোনো প্রভাব পড়ত কোনো প্রভাব পড়ত না আমরা ধ্বংস হয়ে যাইতাম কিন্তু সালাউদ্দিন আমাদের আন্দোলনে কোনো অবদান রাখেনি কিন্তু আমাদের রক্ত ঘাম এবং ত্যাগের বিনিময় মন্ত্রীর পদ পাইছে এখন তিনি আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করে বলে আমাদের ইমোশনাল হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই এবং আমাদের দেশের স্বার্থ বিক্রি করতেছে ঠিক যেভাবে ফ্যাসিস্ট হাসিনা এবং তার দল আমাদের দেশের স্বার্থ বিক্রি করছিল এই একই উপদেষ্টা যে যে সালাউদ্দিন কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতীয় হাই কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমাদের বলছিল যে ভারতীয় যে ক্রেডিট লাইন আছে তার অধীনে অর্থায়িত প্রকল্পগুলো আমাদের জন্য নাকি ভালো চিন্তা করেছেন এবং এগুলো নাকি পুরোনায় শুরু করা উচিত ওই কি এগুলো রিভিউ করেছে করে দেখছে যেগুলো আমাদের ভালো ওই রিভিউয়ের রিপোর্ট দিক আমাদেরকে ও বুঝে রিভিউ কেমনে করতে হয় ও ভালো বলার কে দেশ মনে হচ্ছে ওর বাপের আন্দোলনের সময় জনগণের দাবি ছিল না যে প্রকল্পগুলো পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করা কারণ আমাদের ভূমির মধ্যে দিয়ে ভারতের করিডোরের সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছিল এই প্রকল্পগুলো যার ফলে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এই সিদ্ধান্তের জন্য কোনো হাসিনা সরকার স্বচ্ছতা দেখাইছিল নাকি ইউনু সরকার স্বচ্ছতা দেখাইতেছে তবু ওই সালাউদ্দিনের মতো উপদেষ্টারা ভারতের মন জয় করার জন্য একেবারে চেয়ার থেকে পড়ে যাইতেছে গত গত হইয়া আমাদের জাতীয় স্বার্থ স্বাধীনতা আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতের জন্য সাথে একটা সুসংগঠিত নীতি থাকতে হবে তো সেটা অনুসরণ করার পরিবর্তে এই সালাউদ্দিন তার ব্যক্তিগত ভারত নীতি অনুসরণ করতেছে ভারতের আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য ভারত হচ্ছে তার বস বসের সাথে আপোষ করতেছে এবং তার সহকর্মীকে অপমান করতেছে এবং আমাদের আন্দোলন এবং শহীদদের প্রতি নিষ্ঠুর রসিকতা করতেছে এ সালাউদ্দিন তো এ প্রফেসর ইউনুসের মন্ত্রিসভার জন্য একটা হাই রিক্স লোক হয়ে উঠছে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়িতে পারবে পারবে
এই ইন্ডিয়ার স্বার্থ রক্ষা করবে সব সময় করবে না করবে ওরে যাইতে হবে যদি নিজে থেকে যায় তাহলে সে যা ক্ষতি করে গেছে সেগুলো আমরা মনে রাখব কিন্তু ওরে ছাইড়া দিব যদি না যায় আমি শপথ নিতেছি ওরে এমন ভাবে জয় বাংলা করব ও জিন্দেগিতে মনে রাখবে ওর পরিবার মনে রাখবে প্রফেসর ইউনুসকে কই মন্ত্রীসভাকে ঠিকভাবে চালান সমস্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং সমন্বয় নিশ্চিত করেন এবং সব উপদেশ থেকে আপনাকে বলে দিতে হবে বিশেষ করে ভারতের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পররাষ্ট্র নীতি যেন তৈরি না করে আমরা আপনার তো সাফল্য কামনা করছি করি নাই আপনি মনে হয় যে জিত করেছেন যে আমাদের বাচ্চা ছেলের মতো যে আমাদের কথা শুনবেন না আমরা যাই বলবো সেটি শুনবেন না তা আপনি তো স্বৈরাচারের মতো শাসন করেছেন আপনি যদি স্বৈরাচারের মতো শাসন চালায় যান তো স্বৈরাচারের সাথে যে আচরণ আমরা করি সে আচরণ আপনি পাবেন খুব শীঘ্রই দেখতে পাবেন যে জনগণ আপনার পিস থেকে সরে গেছে তো দেখছেন তো আপনার বিরুদ্ধে এই জাতিসংঘের সামনে আওয়ামী লীগ মিছিল করিছে কেউ রক্ষা করতে আসছে আপনাদের প্রবাসীরা আসে নাই কেন আসে নাই আপনারা কয়ে দিতেছি ভারতে ইলিশ রপ্তানির আদেশ বাতিল করতে হবে কারণ বাতিল না করার তো কোনো কারণ নাই টেকা দরকার আমাদের পাঠান সালাউদ্দিনকে মাপ চাইতে হবে জাতির কাছে নয়তো পদত্যাগ করতে হবে যদি তার ইগো খুব বড় হয় যে আমি মাপ চামু না তাহলে পদত্যাগ কর আর যদি কিছুই না করে সালাউদ্দিনের আমি ধরবো যে দিনই যাই না দেশে আমার হাত থেকে কেউ ওরা বাঁচাইতে পারবে না প্রফেসর ইউনুস আপনিও পারবেন না ও আ কারো বাঁচাইতে পারবে না আমি কামলা দিয়া কাম করি না নিজের হাতে করব ওরা আর প্রফেসর ইউনুস আপনি ইন্ডিয়ারে খুশি করার জন্য প্রবাসীদের বঞ্চিত কইরা যদি ইলিশ পাঠান এই ক্যাম্পেন আমরা শুরু করব যে আপনি ভারতকে খুশি করার জন্য প্রবাসীদের বঞ্চিত কইরা ইলিশ পাঠাইতেছেন এবং আপনি ভারতের স্বার্থ রক্ষা করতেছেন আপনি ভাব দেখান আপনি ভারত বিরোধী আপনি আসলে ভারত প্রেমী আপনারা তাহলে প্রবাসীরা খুব ভালো করে রেমিটেন্স দেবেনি আমি একজন শহীদের গল্প বলি এপিসোডের শেষে অ্যাজ একজন শহীদের কথা বলবো সকাল থেকেই মায়ের মন ছটফট করছিল বেলা বাড়ার সাথে সাথে মায়ের অস্থিরতা আরও বাড়তে থাকে জীবিকার টানে শহরে অবস্থান করা সন্তানের হঠাৎ অমঙ্গল চিন্তায় মায়ের মন আর মানছিল না তাই ছেলেকে সাবধান করতে ফোন করেন গ্রামের বাড়িতে থাকা মা মোমেনা বেগম ফোন করেই বিচলিত মা জানতে চান বাবা তুমি এখন কোথায় মায়ের কণ্ঠে উদ্বেগ বুঝতে পেরে ছেলে মিথ্যে করে জানায় মা আছি বাসায় আছি তুমি কোনো চিন্তা করো না মোমেনা বেগম ছেলের কথায় বিশ্বাস করে তাকে সতর্ক করে বলেন বাবা আছে তুমি কোথাও বের হবে না আমার মন কু ডাক ডাকে তোমার বড় বিপদ হবে আমি কোথাও বের হব না মা ছেলের এমন মিথ্যা আশ্বাস ছিল মোমেনা বেগমের সাথে তার নারী ছেড়া ধন বুকের মানিক জাকির হোসেনের শেষ কথা ঠিক তখনই ফোনের অপর পাশে থাকা উদ্বিগ্ন মা গুলির শব্দ শুনতে পান সে গুলির শব্দ শুনে মায়ের বুক ধক করে ওঠে মুহূর্তেই ফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠ থেমে যায় মা বুঝে ফেলেন সব জাকির আর কোনো সাড়া দিতে পারেনি গাজীপুর থেকে উত্তরার বায়ারদের সাথে দেখা করতে যাওয়ার পথে গত উনিশ জুলাই শুক্রবার বেলা আড়াইটার সময় রাজধানীর আবদুল্লাপুর এলাকায় গুলিতে আহত হন মোমেনা বেগমের বড় ছেলে জাকির হোসেন চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রায় চোদ্দ ঘন্টা পর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় জাকির হোসেন গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার বাড়িসাব ইউনিয়নের চর দুর্লক্ষা গ্রামের দরিদ্র কৃষক মোহাম্মদ আব্দুস সামাদের বড় ছেলে এই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন জাকির তাকে হারিয়ে পরিবারের সামনে এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সন্তান হারিয়ে বাবা মা পাগল প্রায় জাকিরের দুই ছেলে আব্দুর রহমান আর বায়জিদ স্বামী হারিয়ে দুটি অবুজ শিশু নিয়ে দিশেহারা জাকির হোসেনের স্ত্রী জান্নাতুন নাইন বাড়ির ভিটাসহ মাত্র দেড় বিঘা জমি একমাত্র উপার্জনক্ষম জাকির হোসেনই সম্বল ছিল তাদের অভাবের সংসারে দুই ছেলে দুই মেয়ের মধ্যে জাকির ছিল সবার বড় জাকিরের উপার্জন দিয়েই টেনে টুনে চলছিল তার সংসার পিতার কষ্ট লাঘব করতে এসএসসি পাশের পর আর লেখাপড়া করতে পারেননি জাকির সংসারের বোঝা কাঁধে নিতে দুই হাজার তিন সালে গাজীপুর সদরের ভাওয়াল মির্জাপুর এলাকায় একটা তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেন 
পরিশ্রম আর সততা দিয়ে জাকির কয়েক বছর আগে সহকারী প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে পদোন্নতি পান রাজধানীর আবদুল্লাপুর এলাকায় জাকির গাড়ি থেকে নেমে অন্য একটা গাড়িতে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিলেন এমন সময় তার মায়ের ফোন আসে মায়ের সাথে ফোনে কথা বলার সময় সেখানে পুলিশ আর আন্দোলনকারীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলাকালে দুটি গুলি এসে তার বুকে আর পেটে লাগলে জাকির মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আশেপাশের মানুষ তাকে উদ্ধার করে উত্তরার বাংলাদেশ আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন খবর পেয়ে স্বজনরা তাকে দ্রুত সেখানে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রায় চোদ্দ ঘন্টা পর শনিবার ভোর চারটার সময় তার মৃত্যু হয় অল্প বয়সেই স্বামীকে হারানোর দুর্ভাগ্যে দিশেহারা স্ত্রী জান্নাতন নাই ছেলেদের নিয়ে কিভাবে সংসার চালাবেন কিভাবে বাচ্চাদের বড় করে তুলবেন ভবিষ্যৎ কি হবে এসব চিন্তায় কোনো কুল কিনারা পাচ্ছেন না তিনি সালাউদ্দিন সাহেব ইমোশনাল কথাবার্তা বলে জাকিরের লাভ নাই লাভ আপনার মতো শকুনদের যারা জাকিরের রক্তের উপর দিয়ে ক্ষমতার মসনদে বসেন কোনো ত্যাগ নাই কোনো যন্ত্রণা নাই শুধুই উপভোগ ক্ষমতা অর্থ বিত্ত সম্পদ সম্মান সব কিছু জাকিরের দুই ছেলে কিভাবে বড় হবে তার স্ত্রী কিভাবে জীবন চালাবে এই পিনাকি এক কাপড়ে দেশ ছাড়ছে সব হারাইছে পঁচপান্ন বছর বয়সে চারশো ইউরোর রিফিউজি ভাতায় জীবন চালাইছে সুপার মার্কেটে নেয়ার এক্সপায়ারি খাবার খেয়ে বাইচে থাকছে বুকের ভেতরে শুধু আগুন জ্বালায় রাখছিলাম হাসিনারে জয় বাংলা করে দেব ওই আগুন কিন্তু এখনো নেবে নাই ওই আগুন নিয়ে খেলেন না সাবধান ওই অহংকারের মসনদ জ্বালায় দেব সারখার করে দেব সরি বলার টাইম পাইবেন না সালাউদ্দিন সাহেব 